Merhaba ben Ayşenur. Hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere bugün arka planımı değiştirdim. Bugün salondayız. Böyle en uygun arka planı bulana kadar herhalde evin bütün odalarını gezeceğim. Bugün konuşmak istediğim konu albinizmin genetiği. Yani albinizmin aktarılması. Eğer aklınızda benim acaba ailemde albino biri var mıydı? Ben acaba albinizm taşıyıcısı mıyım? Ya da benim çocuğum acaba ileride albino olur mu gibi sorularınız varsa bu videoda bir nebze onları cevaplamaya çalışacağım. Böyle bir tık biyoloji dersi gibi olabilir baştan uyarayım. Öncelikle bildiğiniz gibi bir çocuk oluşurken hem anneden hem babadan birer tane gen alıyor ve öyle oluşuyor. Öncelikle cinsiyet konusundan bahsedeyim. Anneden XX babadan da XY kromozomlarından birer tane alıyoruz. Anneden garanti olarak bir X kromozomu gelecek. Babadan ya X ya da Y gelecek. Burada bebeğin cinsiyetini belirleyen konu aslında babanın getireceği gen. Eğer baba X kromozomunu getirirse çocuk kız olur. Y kromozomunu getirirse çocuk erkek olur. Ee, diğer geri kalan genetiğimizi, dış görünüşümüzü etkileyen faktörler de bu şekilde belirleniyor. Bunlarla ilgili hatta böyle birkaç görsel hazırladım. Birlikte inceleyelim. Diyelim anneniz ve babanız evlendi. Anneniz safkan bir mavi göze sahip. Ailesinde hiç kahverengi göz yok. Babanız ise safkan bir kahverengi göze sahip. Onunsa hiç mavi renk göz genine sahip biri yok ailesinde. Bunların ikisi evlendiler. Burada büyük A olan kahverengi gözü, küçük A ise mavi renk gözünü temsil ediyor. Genellikle büyük A yani kahverengi göz daha baskın gendir. Mavi göz ise daha çekinik gendir. Böyle bir eşleşmenin sonucunda çocuk kesinlikle kahverengi gözü çıkacaktır. Ancak mavi göz taşıyıcısı olacaktır. Burada bir de genotip ve fenotip diye iki kavram var. Genotip sizin geninizin açılımı yani burada büyük A, küçük A olan genotip. Fenotip ise bunun görünüşü. Yani büyük A, küçük A'yı giyeceği için yani daha doğrusu baskın çıkacağı için siz kahverengi gözlü olarak görüneceksiniz. Bu fenotip demek. Burada büyük A, büyük A çarpı küçük A, küçük A'nın sonucunda 4 tane ihtimal sıralanıyor. Bu ihtimallerin hepsinde çocuk kesinlikle kahverengi gözlü doğacaktır. Ancak mavi renk göz genine de sahiptir. Peki siz diyelim... Kahverengi gözlü ama mavi renk gözüne de sahip biri olarak dünyaya geldiniz. Büyüdünüz ve artık evlenme çağınız geldi. Tıpkı sizin gibi kahverengi gözlü ama mavi renk göz genine de çekinik olarak sahip biriyle evlendiniz. Sizin çocuğunuz peki nasıl olabilir? Burada yine 4 tane ihtimal sıralanıyor. %25 ihtimalle çocuk kesinlikle kahverengi gözlü olur. Hiç mavi renk göz genine sahip değildir. %50 ihtimalle çocuk Yine kahverengi gözlüdür ama mavi rengi de sahiptir çekinik olarak. %25 ihtimalle ise çocuk mavi gözlüdür. Tamamen mavi gözlüdür. Bu arada mavi renk gözle albinizm birbirine çok benziyor. Ee, mavi renk gözde binlerce yıl önce mutasyona uğramış bir gen ve o da aynı albinizm gibi çekinik ilerliyor. Peki bunları nasıl albinizme bağlayacağız? Burada kendi ailemden bahsetmek istiyorum. Benim annem ve babam amca çocukları ve bizim ailemizde iki tane albino var. Biri benim, biri de amcamın oğlu. Amcam da kendi eşiyle amca çocukları. Yani iki tane albino olmasının sebebi aslında biraz akraba evliliği. Akraba evliliği bu tür rahatsızlıkların ortaya çıkma ihtimalini arttırıyor. Çünkü bir torba düşünün ve o torbanın içerisinde hastalıklı genler varsa ve siz hep o torbanın içerisinden çektiğiniz için dolayısıyla hastalıklı geni çekme ihtimaliniz çok yüksek. Tabii birbirini hiç tanımayan, hiç akraba bağı olmayan, birbirini tamamen görüp aşık olup evlenen insanların da çocukları albino olabiliyor. Yani hatta dünyanın önemli bir kısmı bu şekilde. Ama akraba evliliği bu ihtimali çok kuvvetlendiriyor. Sadece albinizmi değil, geri kalan bütün kılıçlar rahatsızlıkları aslında bu şekilde biraz tetiklemiş oluyoruz. Ben aile şemamı anlatmak için öncelikle böyle dedelerden başlamak istiyorum. Büyük ihtimalle bu gen bize dedelerimizden geldi. Ee, babamın ve amcamın babası, annemin babası ve yengemin babası kardeşler. Ee, bir diğer az ihtimalde ise bize albinizm gene anneannem, babaannem ve yengemin annesinden gelmiş olabileceği ama bu gerçekten çok düşük bir ihtimal. Ee, dedelerimizden olma ihtimaliyle başlayalım önce. Ee, diyelim dedemiz büyük A ve küçük A genine sahipti. Burada küçük A albinizmi temsil ediyor. Büyük A ise sağlıklı geni temsil ediyor. Şimdi öncelikle burada gördüğünüz 6 kişinin 3 tanesi büyük A ve küçük A genine sahipler. 
Burada küçük A albinizmi, büyük A ise sağlıklı geni temsil ediyor. Ve onlar büyük A, büyük A olan yani tamamen sağlıklı gene sahip olan insanlarla evleniyorlar. İbrileşim sonucunda annem, babam, amcam ve yengem albinizm taşıyıcısı oluyorlar. Aynı kendi babaları gibi. Daha sonra onlar da akraba içinde evleniyorlar. Burada büyük A, küçük A çarpı büyük A, küçük A'nın birleşimini görüyoruz. Dört tane ihtimal var. Ben bunların arasında küçük A, küçük A olanım. Yani iki tane çekinik yani birleşti ve ben albino oldum. Aynı şekilde kuzenim de öyle. Tabii bir de bizim kardeşlerimiz var. Benim bir erkek kardeşim var. E, o albino değil. Onun için iki tane ihtimal var. Biri büyük A, büyük A ihtimali. Yani albino değil evet ama hiç albinizm genine de sahip değil. Ya da Büyük A, küçük A'ya sahip %50 ihtimalle albinizm geni taşıyıcısı tıpkı annem, babam ve dedemlerde olduğu gibi. Şimdi fenotipini biliyoruz. Evet o albino değil ama genotip olarak buna taşıyıcı mı değil mi nasıl öğreneceğiz? Tabii ki genetik test sayesinde. Genetik testleri tabii devlet hastaneleri de özel hastanelerde artık günümüzde yapıyorlar. Bir tık maliyetli testler ama önemli testler açıkçası. Peki albino birinin çocuğu albino olur mu? Burada evlendiği kişi önemli. Eğer evlendiği kişi de albino ise çocuk büyük bir ihtimalle evet albino olur. Ama tabi burada ufak bir trik var. Eğer evlendiği kişi aynı gen sebebiyle albino ise yani ikisi de Hermanski Putlak'ın aynı geni nedeniyle albinolarsa çocukları evet albino olur. Ama alakasız genler nedeniyle albino olmuşlarsa yani biri e, okülökötünüz albinizm, biri oküler albinizmse ya da biri hermanski putlak, biri çedyaksa çocukları albino olmayabilir. Evlendiği kişi albino değilse ne olur? Burada önemli bir nokta var. Bu kişi albinizm genini taşıyorsa çocuk %50 ihtimalle albino olur. %25 ihtimalle ise albinizm taşıyıcısı olur. Ama evlendiğimiz kişi albinizm genine sahip değilse çocuk albino olmaz ama kesinlikle albinizm taşıyıcısı olur. Çünkü örneğin ben evlendim biriyle ve onda hiç albinizm geni yok. Bu noktada çocuğumuz albino olmaz ama annesinden kesinlikle bir albinizm geni ona hediye edildiği için evet çocuk albinizm genine sahip olur, taşıyıcısı olur. Tıpkı benim annem ve babamlarda olduğu gibi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgilerle.